Итак, друзья, всем привет! Полный курс по фотошопу для Международной школы фотографии. Это дополнение к седьмому уроку о выделении и вырезании. И сегодня мы поговорим о вырезании таких сложных объектов, как волосы. И разбирать мы это будем на очень сложном примере блондинки на белом фоне. Но прежде хочется сказать большое спасибо Андрею Пушкину, который показал этот способ. Самое важное, чтобы у вас был последний фотошоп 2019 года. Я беру инструмент «Быстрое выделение» и, как уже в прошлом видео показывалось, вырезаю саму девушку. Независимо на белом, бля, она была в фоне, либо на каком-то разношерстном здесь бы у нас не было проблем так как здесь выделяется конкретно внутренняя часть девушки независимо от фона выделил здесь попробую выделить еще волосы на голове получается чуть-чуть тут уже видимо сложная граница поэтому проще взять лосо и немножечко с включенным добавлением здесь аккуратненько все выделить голову это все у нас добавится и вот здесь еще чуть-чуть. Самое главное оставить нетронутым те места, где уже волосы начинают быть вот такими сложными и где уже начинаются проблемы. То есть я сейчас уберу выделение вот здесь не нужно, потому что совсем незаметная граница света тени, поэтому нажму вырезать и обрежу тоже те волосинки. Сложные участки, где торчат волосинки, должны у нас остаться за выделением сейчас. И здесь я тоже побольше срежу, чтобы у меня все это лучше выделилось. Ну и давайте добавим здесь. Опять же, здесь аккуратность не принципиально, потому что мы конкретно разбираем, как нам выделить эти все волосинки. И заходим уже в знакомый нам уточнить край. Здесь у нас сбросим все по умолчанию, как было. И у нас здесь сразу выделен вот этот вот инструмент. А благодаря ему мы можем дальше начать прорисовывать. Мы помним, что у нас здесь была волосинка с небольшим запасом, аккуратненько. Все, я нажал, вот он подумал, доделал мне. Выделю эту. Он мне это делал. Где-то здесь у меня еще были волосинки. Также они у меня сами все выделились, причем очень детально. И я сейчас сразу за раз а, прорисую все, где у нас здесь была волосатая часть. Где именно тонкие волосинки были. Более простого способа... Более простого способа просто не бывает, и все те старые способы, которые требуют очень много времени и сил, и все равно они вряд ли будут по качеству а, такими же хорошими, как этот, который у нас моментально все это выделил. Здесь уже дальше по желанию. Мы уже разбирали вот эти моменты, ну, можно сгладить немножечко. Может, если захотите растушевать, но я думаю, нет, иначе у нас волосинки а, будут слишком смазаны, так как они тоненькие. Опять же, это все будет зависеть от размера фотографии, от качества фотографии. И кому где-то можно на единичке, где-то на двойке, где-то вообще на нулях оставить. Но тут уже дело по вкусу. Самое главное, что когда мы выделяем объект, все волосатые части должны остаться за выделением. И потом уже здесь дорисовываем. Очень-очень просто. Если бы у нас было не настолько экстремальное условие, что хорошо освещенная блондинка на белом фоне, то выделение было бы еще лучше, и все даже мельчайшие волосинки, они все выделились. Но даже в таком случае мы смогли выделить волосы и оставить именно эту вот воздушность, которая очень часто бывает важна. Если вам известен способ, как в таком случае выделить еще лучше, то обязательно напишите в комментариях. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь в инстаграм. Там очень много всего полезного. И ваши лайки и колокольчик очень сильно помогут в продвижении. Всем спасибо.